morning sun, searching for the longer day. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje e o vídeo de hoje é muito muito legal. Sim, para as donas de casa, para facilitar aí durante a execução do trabalho. Então espero muito que vocês gostem. Vou deixar o videozinho aí mostrando para vocês todas as dicas, já que eu já tentei gravar três vezes esse vídeo e não consegui. Mas eu quero dar uma dica para vocês usando esponja de aço. Antes de mais nada, ignora essa minha cara. Ela está totalmente alérgica. Se você assistiu o vídeo, assistiu o vlog passado, você vai entender do que eu estou falando, mas graças a Deus estou bem melhor. E eu vim gravar então essa dica pra vocês usando esponja de aço. Sim, a primeira dica que eu... A primeira dica que eu quero mostrar pra vocês é caso vocês não usem esponja de aço, é sempre na metade, eu corto, não consigo usar inteira. E muitas das vezes na correria, gente... Né? É muito mais fácil você deixar eles, elas todas cortadinhas dentro de um tapoer. Isso facilita muito o dia a dia. Então, super indico pra vocês. Então, como vocês vão ver no vídeo, eu corto ao meio. A dica que eu quero mostrar pra vocês é nas tampinhas de fogão. Sim, a minha tampinha é aquelas pretas e sempre quando eu lavo, sempre tem manchinhas e tudo mais. Então, pra evitar esse tipo de manchinha, antes mesmo de lavar, você só pega uma esponja de aço seca e esfrega na tampinha, que elas vão ficar como novas. Sério, fica muito, muito boa mesmo. <música> A terceira dica que, eu, dica que eu quero dar pra vocês também é para o fogão, só que agora é para o forno. Você pega aquelas gradinhas que tem no forno, aquelas que você assa as coisas, espirra, suja e fica com maior dificuldade pra arrancar. Sim, com a esponja de aço seca você consegue arrancar, normalmente ela fica novinha. Sério, eu fiz e amei o resultado. <música> Sabe aquela, aquela lata que tem no forno, sim, que para ter o mesmo material das tampinhas? Sim, elas também, é só você pegar uma esponja de aço seca e esfregar. Sério, você vai gostar do resultado, elas vão ficar como nova e ainda mais. Vai, não vai sofrer lavando, né? Porque é bem difícil. <música> Oh, 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 
outra dica também que eu quero deixar aqui com vocês é que você tem um box ou espelho na qual respinga branco e é a maior dificuldade para sair, sim, com a esponja de aço seca, você consegue retirar e deixar aí, ó, o seu box novinho e o seu espelho novinho. Eu mostrei no espelho, já que eu não tenho box ainda, mas você vai gostar do resultado, fica limpinho, como se fosse novo. Última dica que eu quero deixar pra vocês, não menos importante, todas as vezes que eu vou lavar a louça, eu pego, pegava um bombril, pedaço de bombril, e sempre deixava lá pra quando, no decorrer do dia, eu acabar usando ele. Só que eles enferrujam muito, muito rápido. Pra evitar esse tipo de coisa acontecer na sua casa, simplesmente você lava a esponja de aço, espreme bem, tira todo o líquido de, de água mesmo, e você coloca dentro de um potinho ou dentro de um saquinho, e sim, coloca no congelador. Sério, não vai enferrujar e vai proteger ainda por mais tempo a sua esponja de aço. E essas foram as dicas, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o ok, tá bom? Que isso ajuda muito a divulgar o canal. Se você tá chegando através desse vídeo, se inscreva no canal e venha fazer parte dessa família. E ative o sininho também, porque toda vez que eu postar vídeo, vocês não perdem um, tá bom? Então é isso, deixe seus comentários também com dicas infalíveis, que ajuda muito vocês na cozinha, que eu vou amar também conhecer, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!